Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Giga Trivia. Dieses Mal erklären wir, was Infamous mit der Animal Crossing Serie zu tun hat. Das ist sehr interessant. Und außerdem haben wir noch viele andere Dinge. Das alles jetzt. Diese Woche beginnen wir mit einem aktuellen PlayStation 4 Titel, nämlich Infamous Second Sun. Das Open World Spiel ist bereits der dritte Ableger der Serie und erinnert an eine Mischung aus GTA und Saints Row, aber ihr werdet nie darauf kommen, wo das wirkliche Vorbild liegt, bei Nintendo. Denn wie einer der Sucker Punch Gründer Chris Zimmerman in einem Interview mit GameSpot ausplauderte, orientierte man sich in der Planungsphase an der knuddeligen Lebenssimulation Animal Crossing. Der Spieler sollte schon damals ein Superheld sein, der die braven Bürger einer Stadt beschützte. Nur war damals böse Gorillas die Luftballons stibitzten. Allerdings merkte man bei Sucker Punch, dass das alles nicht so ganz zusammenpasste und schlug dann doch die realistische Richtung ein, die wir heute kennen. Wobei ein Infamous Animal Crossing sicher auch interessant wäre. Als Street Fighter 2 1991 erst in die Spielehallen und später auch auf die Heimkonsolen stürmte, ahnte niemand, dass es ein Bug einmal zu einem der wichtigsten Spieleelemente des Fighting-Genres schaffen würde. Produzent Noritaka Funamitsu bemerkte kurz vor dem Release einen Glitch im Spiel, der es erlaubte, mehrere Schläge in einem Move zu verpacken und so den Gegner ordentlich Schaden zuzufügen. Dafür braucht es aber perfektes Timing und Funamitsu war sich sowieso sicher, dass es eh kein Spieler herausfinden würde. Wozu sich also die Arbeit machen? Er behielt das für sich und der Bug blieb da, wo er war. Womit er aber nicht gerechnet hatte, war die leidenschaftlichen Fans, die innerhalb kürzester Zeit aus dem Fehler eine effektive Waffe machten. Und so, liebe Kinder, wurden die Kombos geboren, die sich heute in nahezu jedem Kampfspiel befinden. Hier mal ein Beispiel dafür, wie mysteriöse Mythen zerplatzen können. Eigentlich wollten wir euch von geheimen Stimmen in der Sci-Fi-Welt von Mass Effect berichten, die man auf gewissen Planeten hören kann. Fans vermuten, dass diese Stimmen zu den Rachni gehören, einer nahezu ausgerotteten Alienrasse. Vermuten deshalb, weil es dafür keine offiziellen Beweise gibt. Was allerdings existiert, ist die Tatsache, dass diese Sounds auch noch in einem ganz anderen Spiel auftauchen, nämlich Unreal 2 The Awakening. Hört hier mal ganz genau hin. Jetzt könnte man natürlich versuchen, die Rachni irgendwie mit dem Epic-Shooter in Verbindung zu bringen. Etwas einfacher ist es aber, das auf die gemeinsame Soundbibliothek zu schieben. Schließlich basieren beide Spieler auf der Unreal Engine, wenngleich auf verschiedenen Versionen. Das würde die These mit den Rachni-Sounds in Mass Effect allerdings nicht unbedingt unterstreichen. Also das ist was ganz Neues. Da kannst du Bilder mitmachen. Die Gameboy-Kamera war zum Erscheinen 1998 nicht nur die kleinste digitale Kamera der Welt, sondern kam auch mit einem recht seltsamen Special daher. Wenn man im Menü den Punkt Run auswählte, erschien in der Regel eine Karte mit dem Text You are now crossing the equator, Jumbo Nintendo. Es konnte aber auch passieren, dass statt einer Karte ein deformiertes Gesicht aufploppte, das einen per Textbox fragte, vor wem man denn rennen würde. In der amerikanischen Version gab es drei verschiedene Gesichter, die japanische Ausgabe hat hatte zwei andere. Im Netz gibt es nun wilde Spekulationen darüber, wer diese Figuren sind und was sie dort verloren haben. Einige sind sich sicher, dass es sich um Verbrecher samt Opfer handelt. Wir tippen allerdings eher auf Mitarbeiter von Nintendo. Oder besser, wir hoffen, dass es eher Mitarbeiter sind, sonst wäre das Ganze nämlich schon ziemlich gruselig. Nicht nur Fotografie, Fotografie! Ja, wir wissen, dass die Kämpfe im amerikanischen Wrestling nur gestellt sind und die sich gar nicht wirklich hauen. Aber darum geht es jetzt auch nicht, sondern eher um Schuhe. Nein, wirklich, achtet mal beim Wrestler Cody Rhodes auf die Stiefel. Und, fällt euch was auf? Nicht zufällig das Triforce, oder? Man könnte meinen, dass das nur ein Zufall ist, aber wie Rhodes eines sich des 25-jährigen Geburtstags der Zelda-Reihe erzählte, ist er wirklich ein großer Fan der Serie. Und was bringt einem noch mehr Glück im Kampf als das allmächtige Triforce? Ja, ein Klappstuhl vielleicht. Oder ein Mülleimer. Kommen wir nach dem Zelda-Tribute zu einem Tekken-Tribute. Oder einer dreisten Klauerei, die Entscheidung überlassen wir da jetzt mal euch. Schaut euch mal das Cover vom Lil Wayne Mixtape The Draw is Over 6 an. Ja, hübsch ist was anderes, aber werft mal einen prüfenden Blick auf die zwei Gestalten dort am Himmel. Güte Tekken-Spieler werden das jetzt schon erkannt haben. Für alle anderen hier die Originale vom Namco Prügler. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass der Rapper Fan der Spielserie ist und so seinen Respekt ausdrücken wollte, aber vielleicht war doch einfach nur jemand zu faul, seinen eigenen Devil Jin zu zeichnen.
Der erste Teil von Wing Commander aus dem Jahre 1990 setzte in so einigen Bereichen Maßstäbe, hatte bei der Entwicklung aber auch mit dem ein oder anderen Problem zu kämpfen. Ein etwas größerer Fehltritt war, dass beim Beenden das Spiel abstürzte und eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm auftauchte. Da die Entwickler aber schlicht keine Zeit hatten, den Fehler zu finden und auszumerzen, veränderten sie einfach den Fehlertext. Und so wurde aus einem EMM 386 Memory Manager Error ein höfliches Thank you for playing Wing Commander. So macht man aus der Not eine Tugend, nicht wahr? Der Klassiker Shadow of the Colossus taucht ja hin und wieder im Trivia auf und auch in dieser Ausgabe haben wir was Interessantes ausgegraben. In der Preview-Version war es möglich, durch die Augen der Kolosse zu sehen. Das Feature nannte sich Eye of the Colossus und konnte per Tastendruck ausgelöst werden, funktionierte aber nicht bei allen Kolossen tadellos. Trotzdem wird so eindrucksvoll klar, wie winzig der Spieler im Vergleich zu einigen der Kreaturen ist. Was wir fast noch etwas cooler finden, in der Preview lief das Spiel auch während der Todesanimation der Kolosse weiter, man musste sich also beeilen, dass man von der einstürzenden Kreatur noch lebend herunterkam. Im fertigen Spiel bekommt man nur eine schicke Zwischensequenz zu sehen und wir vermuten, dass es das Feature aufgrund von technischen Problemen nicht in die finale Version geschafft hat, wie sich an dem ruckeligen Videomaterial ja schon erahnen lässt. Schade eigentlich. Im letzten großen Ableger der Batman-Serie Arkham Origins existiert eine Nebenmission, die sich Blackgate Prisoners nennt. Dort muss der Schatten, der die Nacht durchflattert, auf Wunsch von Commissioner Gordon 20 Ausbrecher aufmischen. Die haben keine weiteren Namen, lediglich eine Kennnummer wird euch im Menü angezeigt. Findige Internetnutzer haben einmal nachgeforscht, ob diese Nummer in der echten Welt vielleicht einen Besitzer hat und siehe da, sie gehört zu O.J. Simpson. Für die, die es nicht wissen, der war ein recht bekannter Footballstar und Schauspieler, dem 1994 der Mord an seiner Ex-Frau zu Last gelegt wurde. Für einen Zufall ist das etwas zu viel, auch wenn sich ansonsten keine Parallelen finden lassen. Ein Grund für den großen amerikanischen Videospiel-Crash Mitte der 1980er Jahre war die unüberschaubare Vielzahl an Spielen für die unterschiedlichsten Systeme, über die einfach keiner mehr einen Überblick hatte. Mit dem NES führte Nintendo erstmals das Seal of Quality ein. Das bedeutete grob nur, dass jeder Publisher sich den Qualitätsregeln unterwerfen musste, wenn er etwas für das NES auf den Markt bringen wollte. Eine dieser Regeln war, dass man lediglich fünf Spiele im Jahr veröffentlichen durfte. So wollte Nintendo verhindern, dass schlechte Spiele erneut den Markt fluteten. Konami umging diese Regel allerdings recht einfach, indem man 1988 eine neue Firma in den USA gründete, die einfach nur Konami-Spiele vertrieb. Ultra Games hieß diese Firma. Viele Jahre später veröffentlichte Nintendo das N64, wobei das eigentlich den Namen Ultra 64 tragen sollte. Und nun ratet mal, warum Nintendo das aus rechtlichen Gründen nicht konnte. Genau, weil Konami den Namen nicht rausrückte. Wer weiß, vielleicht war das eine verspätete Rache. Schwupps, schon ist sie wieder vorbei, die Folge Giga Trivia. Es gibt aber schon eine neue, nämlich dort unten. Dort klären wir, was Tomb Raider mit Shadow of the Colossus zu tun hat. Und äh, auf der anderen Seite geht es zu einer aktuellen Ausgabe von Giga Secrets. Die hat der da gemacht.